ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் நாம் இன்றைக்கி இதுவரைக்கும் பரவலாக வெளிவராத ஒரு ரகசியம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்தியா தயாரிக்க போகும் ஆறாம் தலைமுறை போர் விமானம் பிரான்ஸ் நாட்டிலிருந்து வெளிவந்துள்ள ஒரு ஆவணம் சொல்லுது இந்தியா தயாரிக்க போகும் எஃப்சிஏஎஸ் சிக்ஸ்த் ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஏர்கிராஃப்ட் பொதுவாகவே பல ஆண்டுகளாகவே பிஐடிடி எனப்படும் டிஃபென்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் டெக்னாலஜி பேஸ் இந்தியாவில் பொதுவாக இல்லை என்ற எண்ணம் பரவலாக உள்ளது அதாவது இந்தியாவில் போதுமான வலுவான பாதுகாப்பு தொழில்துறை மற்றும் தொழில்நுட்ப தளங்கள் இல்லை என்று பல ஆண்டுகளாக ஒரு சில வல்லுநர்களால் நம்பப்படுகிறது இது ஒரு சில பேரால் வேண்டுமென்றே மிகைப்படுத்தி கூட பேசப்படுது அது வேற விஷயம் ஆனால் இதில் கேலியான ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் ஒரு பக்கம் கவலைக்கான விஷயம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அது என்னவென்றால் இந்தியாவால் சுலபமாக வெற்றிகரமாக செய்ய வேண்டிய ஒரு சில விஷயங்களை கூட திட்டங்களை கூட தொழில்நுட்பங்களை கூட இந்த வல்லுநர்கள் அல்லது மற்ற நாடுகள் சந்தேகத்துடன் பார்ப்பது இதை சுலபமாக செய்து காட்டுவதற்காக இந்தியாவில் இருக்கும் திறமையை கூட கேள்விக்குள்ளாக்குவது அதுதான் கவலைக்கான ஒரு விஷயம் ஆனால் கடந்த ஒரு சில ஆண்டுகளாக நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை நீங்க ரொம்ப தெளிவாக பாருங்க பிரான்ஸ் அரசும் பிரான்ஸ் மிலிட்டரியும் இந்தியாவின் ராணுவ ஆயுதங்களின் மெயின் சப்ளையராக மாற வேண்டும் என்றும் ஏற்கனவே மிக வலுவான சப்ளையராக இருக்கக்கூடிய ரஷ்யாவை ரீப்ளை செய்ய வேண்டும் என்றும் கணிசமான முயற்சிகளை செய்கிறது ஏற்கனவே பல விஷயங்களில் பிரான்ஸ் வெற்றியை ருசிக்க ஆரம்பிச்சாச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் பிரான்ஸ் நீங்க இந்தியாவுக்கும் பிரான்சுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய பல ஒப்பந்தங்களை எடுத்து பாருங்க பல ஆச்சரியமான விஷயங்கள் அதற்கு பின்னாடி இருக்கு பிரான்ஸ் இந்தியாவுடன் எப்படிப்பட்ட ஆயுத தேவைகளாக இருந்தாலும் ஒத்துழைக்க தயார் என்றும் இரண்டு நாடுகளும் இணைந்து அந்த ஆயுதங்களை தயாரிக்க ரெடி என்றும் முக்கியமாக தொழில்நுட்பங்களை பகிர்ந்து கொள்ளவும் தயாராக இருப்பதாக எழுதி கொடுத்துள்ளது ஆனால் ரஷ்யா இந்தியாவின் பிரம்மா சாயுதத்தை தவிர வேறு எந்த ஆயுதங்களுக்கும் இப்படிப்பட்ட தடையில்லாத அதிகார ஒப்பந்தங்களை செய்யவில்லை என்று ஆய்வுகள் சொல்லு அதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் சைனாவாக இருக்கலாம் ரஷ்யாவை பொறுத்தவரையில் சைனா ஒரு நண்பர் ஆனால் சைனாவுக்கு பாகிஸ்தான் மிகப்பெரிய ஒரு நண்பர் இரும்பு நண்பர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இரும்பு சகோதரர்கள் அப்படின்னு அது எந்த துருபிடிச்ச பித்தள நண்பர்கள் நமக்கு தெரியல ஆனா நீங்க பாருங்க பிரான்சுக்கு இவர்கள் இருவருமே எதிரிகள் யாரு சொல்லப்போனா மூன்று பேருமே எதிரிகள் இப்போது ரஷ்யாவும் எதிரி சைனாவும் எதிரி பாகிஸ்தானும் எதிரி மூன்று எதிரிகளுக்காக இந்தியா போன்ற ஒரு நண்பனை உயிர் நண்பனாக மாற்றுவதில் எந்த ஒரு சந்தேகமான விஷயமுமே கிடையாது ஆனா சமீப காலங்களில் ரஷ்யாவும் இதற்கு ஆசைப்படுவதாக தெரிகிறது எதற்கு நல்ல தொழில்நுட்பங்களை ஈவன் ரகசிய தொழில்நுட்பங்களை இந்தியாவுடன் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு ரஷ்யாவும் ஆசைப்படுவதாக ஒரு சென்டிமெண்ட் தற்போது இருக்கு கடந்த காலங்களில் இரண்டு நாடுகளுமே ரஷ்யாவும் சரி பிரான்சும் சரி இரண்டு நாடுகளுமே இந்தியாவுடன் ஒரு சில தொழில்நுட்பங்களை ஷேர் செஞ்சிருக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க ஆனாலும் ரொம்ப ரகசியமான மிக முக்கியமான தொழில்நுட்பங்கள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை வேணும்னே ஷேர் பண்ணல ஆனா பிரான்ஸ் விஷயத்தில் இப்ப பல ரகசியங்கள் வெளிவந்திருக்கு பிரான்ஸ் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எலிசி என்ற ஒரு நிறுவனம் இந்த ரகசிய ஆவணங்களை கண்டுபிடிச்சு இப்ப இன்னைக்கு ரிலீஸ் செஞ்சிருக்காங்க டுவர்ட்ஸ் தென்டினரி ஆஃப் பிரான்ஸ் இந்தியன் ரிலேஷன்ஷிப் பிரான்ஸ் இந்திய உறவு ஒரு புதிய நூற்றாண்டை நோக்கி அப்படிங்கிற தலைப்பிலான ஒரு டிஃபென்ஸ் மற்றும் மிலிட்டரி ஆயுதங்களுக்கான ஒரு ரோட் மேப் ஒரு வருங்கால திட்டங்களுக்கான டாக்குமெண்ட் பிரான்ஸ் அரசு மற்றும் இராணுவத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு முக்கியமான ரகசிய ஆவணம் இந்த எல்இசி நிறுவனத்தின் கையில் கிடைச்சிருக்கு இரு நாடுகளின் இறையாண்மை இராணுவ சக்தியை வளர்ப்பதற்கு இரண்டு நாடுகளுமே ஒரு சில ரகசியமான திட்டங்களை வைத்திருப்பதாக இந்த டாக்குமெண்ட் சொல்லுது பிரான்சும் இந்தியாவும் இணைந்து எதிர்காலத்தில் பல பாதுகாப்பு திட்டங்களை போர் விமானங்கள் மற்றும் போர்க்கப்பல் மற்றும் ஏவுகணை அமைப்பு நீர்மூழ்கி கப்பல் மற்றும் பல நவீன போர் அமைப்புகளை ரகசியமாக தயார் செய்வதற்கான திட்டங்கள் இந்த ஆவணத்தில் இருப்பதாக இன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதில் சுருக்கமாக வருங்கால போர் விமானங்கள் பற்றி ஒரு பெரிய திட்டம் இருக்கு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்தியா ஏற்கனவே ஒரு பிப்த் ஜெனரேஷன் ஏஎம்சி போர் விமானம் மற்றும் இந்தியாவின் கடற்படைக்காக ட்வின் என்ஜின் டெக் பேஸ்ட் ஃபைட்டர் அதாவது டிஇடி பி எஃப் அப்படின்னு இரண்டு முக்கியமான திட்டங்களில் இந்தியா போக்கஸ் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு 
இதுல சிஸ்டம் ஆஃப் சிஸ்டம்ஸ் லாயல் விங்மேன் அப்படின்னு பல திட்டங்கள் இருக்கு ட்ரோன்ஸ் திட்டங்கள் இருக்கு ஆனா திருப்பிய அந்த பாயிண்ட் அதாவது இந்தியாவில் போதுமான வலுவான பாதுகாப்பு தொழில்துறை மற்றும் தொழில்நுட்ப தளம் இல்லை என்று பல ஆண்டுகளாக ஒரு சில வல்லுநர்களால் நம்பப்படுகிறது பார்த்தீங்களா இது ஒரு சில பேரால் வேண்டுமென்றே மிகப்படுத்தி கூட பேசப்படுதுன்னு சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா நீங்க ஐரோப்பிய நாடுகளை பாருங்க இப்படிப்பட்ட பெரிய பெரிய திட்டங்களுக்கு ஒரு சில ஐரோப்பிய நாடுகள் கூட்டு சேர்ந்து புதிய திட்டங்களை புதிய விமானங்களை புதிய ஆயுதங்களை தயாரிப்பது வழக்கம் சிக்ஸ்த் ஜெனரேஷன் குளோபல் காம்பேக்ட் ஏர் ப்ரோக்ராம் ஜிசிஏபி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு ஃபியூச்சர் காம்பேக்ட் ஏர் சிஸ்டம் எஃப்சிஏஎஸ் அல்லது ஸ்கேஃப் சொல்லுவாங்க எஸ்சிஏஎஃப் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு ஏப்ரல் இன் ஏப்ரல் டுவெண்டி டுவெண்டி டூ லண்டன் ஆஃபர்டு இந்தியா டு ஷேர் த பெஸ்ட் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் நோ ஹவ் இன் ஏரோநாட்டிக்ஸ் யூகே நாட்டிடம் இருப்பதிலேயே பெஸ்ட் போர் விமான திட்டத்துடன் இந்தியாவை இணைக்க தயார் என்று பிரிட்டன் ஒரு ஆஃபர் இந்தியாவுக்கு கொடுத்தது இந்தியா வேண்டாம் வேண்டாம் அதெல்லாம் நாங்க பார்த்துக்கிறோம் நீங்க அப்படியே அதை வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு ஆனா இப்ப இந்த எல்இசி கண்டுபிடிச்சிருக்க ஆவணத்துல இருக்கு இந்தியா பிரான்ஸ் நாட்டுடன் ஒரு ஸ்கேஃப் திட்டத்தில் பங்கு கொள்ள சைன் செஞ்சிருக்கு இதை பற்றி எங்கேயுமே யாருமே எப்படியுமே இதுவரைக்கும் பேசவே இல்லை இது கண்டிப்பாக ஒரு ஆறாம் தலைமுறை போர் விமானம் இட் இஸ் அிக்ஸ் ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஏர்கிராப்ட் ஸ்கேஃப் திட்டத்தில் வர இருப்பது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த ரஃபாலே எஃப் ஃபைவ் விச் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு பி ஆப்ரேஷனல் பை டுவெண்ட்டி இந்தியாவுக்கு கண்டிப்பாக மிக சீக்கிரமாக ஒரு ஆறாம் தலைமுறை போர் விமானம் வரப்போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு முன்னாடியே இந்தியாவின் ஐந்தாம் தலைமுறை போர் விமானம் தயாராக போகுது பிரான்ஸ் நாட்டின் ரஃபேல் எஃப் ஃபைவ் போர் விமானம் கண்டிப்பாக ஒரு ஆறாம் தலைமுறை போர் விமானம் ஆனால் அதை தயாரிப்பது யாரு இந்தியாவும் கூட இந்தியாவும் பிரான்சும் இணைந்து இந்த ரஃபேல் எஃப் ஃபைவ் போர் விமானத்தை ஆறாம் தலைமுறை போர் விமானத்தை தயார் பண்ண போறாங்க ரெடியாக போகுது இன்னும் ஒரு சில வருடங்களில் இந்தியாவின் வானத்தில் ஆகாயத்தில் ஆறாம் தலைமுறை போர் விமானம் பறக்கும் பார் இன்னும் ரெண்டே ரெண்டு வருஷம் தான் ஏஎம்சி போர் விமானம் தயாராக போகுது சரியா அப்புறம் டெக் பேஸ்ட் போர் விமானம் நமது கப்பற்படைக்காக தயாராக போகுது இது ரெண்டும் முடிஞ்சதுமே இந்தியாவுக்கு மிக நவீனமாக ஒரு பெரிய போர் விமானம் வரப்போகுதுன்னா அது இந்த ஆறாம் தலைமுறை போர் விமானம் இந்தியாவும் பிரான்சும் சேர்ந்து தயாரிக்க போறாங்க எல்லாருமே பார்த்து அரண்டு போக போறீங்க பாருங்க நம்ம அரண்டு போறோமோ இல்லையோ எதிரிகள் அதை பார்த்து அரண்டு போக போறாங்க ஐஎஸ்ஆர்ஓ அண்ட் பார்க் ஜாயின் ஹேண்ட்ஸ் டு டெவலப் நியூக்ளியர் இன்ஜின்ஸ் ஃபார் ராக்கெட்ஸ் இந்தியாவின் போர் ஆயுதங்களுக்காகவும் செயற்கைக்கோள்களுக்காகவும் இந்த ராக்கெட்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த ராக்கெட்ஸ் வந்து ஃபயர் பண்றதுக்கு நியூக்ளியர் இன்ஜின்ஸ் வந்து இந்தியாவின் ஐஎஸ்ஆர் நிறுவனமும் பிஏஆர்சி பார்க் நிறுவனமும் சேர்ந்து ஒரு பெரிய திட்டத்தை வெளியே கொண்டு வர போறாங்க நேவி குரூப் ஒர்க்கிங் ஆன் குவாலிஃபைங் டிஆர்டிஓ டெவலப்ட் ஏர் இண்டிபெண்ட் ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம் ஃபார் இன்ஸ்டலேஷன் ஆன் ஸ்கார்பின் சப்ஸ் இந்த ஸ்கார்பின் சப்மரைன் வந்து நம்ம நாடு வந்து பிரான்சிடம் இருந்து வாங்க போகுது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய டாப் ஃபைவ் நீர்மூழ்கி கப்பல்களை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பிரான்ஸ் நாட்டின் ஸ்கார்பின் சப்ஸ் கூட ஒன்று ஆஸ்திரேலியா பிரான்ஸ் அமெரிக்கா ரஷ்யா இந்தியா கூட இது மாதிரியான சைனா இது மாதிரியான பெரிய பெரிய நாடுகளோட நீர்மூழ்கி கப்பல்களை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பிரான்ஸ் நாட்டோட ஸ்கார்பின் கப்பல் வந்து நீர்மூழ்கி கப்பல் வந்து அந்த ஐந்து கப்பல்களை ஒரு பெரிய லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கப்பல் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா இந்த ஸ்கார்பின் கப்பலை நம்ம நாடு வாங்க போகுது ஆனா டிஆர்டிஓ நிறுவனம் வந்து ஒரு ஏர் இண்டிபெண்ட் ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம் வந்து இந்த ஸ்கார்பின் கப்பலுக்காக நீர்மொழி கப்பலுக்காக தயார் பண்ண போறாங்க அடுத்த முக்கியமான செய்தி எல்லாருமே கேட்கக்கூடியது அதனால இப்ப தானே நம்ம அமெரிக்காவோட ஒரு ஜெட் இன்ஜினுக்கான டீல் பண்ணியிருந்தோம் அதன திருப்பியும் பிரான்ஸோட இன்னொரு டீல் ஒரு ஜெட் இன்ஜினுக்கான டீல் இன்ஜின் டீல்ஸ் வித் பிரான்ஸ் யூஎஸ் ஆர் ஃபார் செப்பரேட் ஜெட்ஸ் நம்ம அமெரிக்காவோட செஞ்ச ஜெட் இன்ஜினுக்கான டீல் வேற பிரான்ஸோட செஞ்ச ஜெட் இன்ஜினுக்கான டீல் வந்து வேற இந்த ரெண்டுமே வேற வேற போர் விமானங்களுக்கான ஜெட் பை டிஃபரன்ஸ் தேஜாஸ் ஆன் டேபிள் டாக்ஸ் வித் அர்ஜென்டினா நேற்று தான் சொல்லியிருந்தேன் அர்ஜென்டினாவோட பதினைந்து தேஜாஸ் போர் விமானங்களை விற்பனை பண்றதுக்கான எல்லா டீலுமே முடிஞ்சதாக செய்தி வர ஆரம்பிச்சிருக்கு 
Three Jammu and Kashmir government employees sacked for their alleged terror links. This is the first time that we have பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு டிஆர்டிஓ அப்படி இப்படி வேலை செய்றவங்களுக்கு நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல சொல்லவ வேணும் கண்டிப்பா இவங்க எல்லாம் கவனமா இருக்கணும் 2 பாகிஸ்தானி டெரரிஸ்ட் கில்ட் ஆன் எல்ஓசி இன்ஃபில்ட்ரேஷன் பெட் ஃபாயில்ட் நம்ம லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கு இடையில இருக்க கூடிய எல்லையில இன்னைக்கு கூட ரெண்டு பாகிஸ்தானி டெரரிஸ்ட் வந்து எல்லையை கடந்து நம்ம நாட்டுல டெரரிசம் தீவிரவாதம் செய்யிறதுக்காக எல்லா திட்டங்களோட வந்ததாகவும் அவங்களை ரெண்டு பேருமே பிடிச்சு கொண்டு இருக்கிறாங்க நம்ம ராணுவம் பாகிஸ்தான்ல எவ்வளவு பிரச்சனைகளும் இருக்கு அவங்களுக்கு சால்வ் பண்றதுக்கு ஆனா அவனுங்க கோயில இடிக்கிறது எல்லையை விட்டு கடந்து நம்ம நாட்டுல வந்து தீவிரவாதம் பண்றது அப்படின்னு எல்லா விஷயங்களையும் தான் அந்த விஷயத்தங்களை தான் ட்ரை பண்றானுங்களே தவிர நாட்டை காப்பாத்துறது பத்தி எதுவும் நீ ஒரு செய்தி பாருங்க பாகிஸ்தான் ஆர்மி வவுஸ் டு சப்போர்ட் கவர்மெண்ட் ஃபார் கண்ட்ரிஸ் எக்கனாமிக் ரிவைவல் உலகத்துல எந்த நாட்டுல நடந்தது இந்த விஷயம் ஒவ்வொரு நாட்டுலயுமே அந்தந்த நாட்டு அதிகாரிகளும் சரி அரசும் சரி அவங்க தான் அந்தந்த நாட்டின் பியூரோக்ராட்ஸ் டிப்ளமேட்ஸ் அரசு அதிகாரிகள் பெரிய பெரிய வல்லுநர்கள் பொருளாதார ஜாம்பவான்கள் தான் அந்த நாட்டுடைய பொருளாதாரத்தை எப்படி முன்னேற்றலாம் ஒரு நாட்டுடைய பொருளாதாரம் வளரும் போது நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு என்னென்ன செலவு செய்யலாம் ஆர்மிக்கு என்ன ஒதுக்கலாம் ஆயுதங்களுக்கு எவ்வளவு பணம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பேசுவாங்களே தவிர இந்த பாகிஸ்தான்ல மட்டும்தான் பாகிஸ்தான் ஆர்மி வவுஸ் டு சப்போர்ட் கவர்மெண்ட் ஃபார் கண்ட்ரிஸ் எக்கனாமிக் ரிவைவலாம் உலகத்திலேயே நாட்டோட பொருளாதாரத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கும் சப்போர்ட் பண்றதுக்கும் அது வளர்றதுக்கும் நாங்க பாடுபடுவோம்னு சொல்றது வந்து மிலிட்டரி சொல்றது வந்து பாகிஸ்தான்ல மட்டும்தான் மற்ற நாடுகள்ல எல்லாம் அரசும் பொருளாதாரமும் தான் மிலிட்டரிய பாத்துக்கும் இங்க மிலிட்டரி அலோவ் பண்ணாதான் பொருளாதாரத்தை பாத்துக்க முடியும் ரிவைவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை இப்படி எங்கேயாவது ஒரு செய்தியை நீங்க பாத்திருக்கீங்களா ஸ்டெல்தி அண்ட் ஃபாஸ்ட் All about the Scorpion submarines that India is set to acquire more of from FRAC. In this case, we will talk about the India's best submarine in the world. Who can get the best in the world? 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 Stealthy and fast. Okay. Chinese Foreign Minister is not. Chinese Foreign Minister's absence from public view sparks. Intense speculation. Almost two years ago, they couldn't see any of them. 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 Do you want to see any of them? Go to the comment section. But China is an amateur of the Chinese. ரெண்டு வாரமா காணல பப்ளிக்ல பார்க்கவே முடியல சாரி நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர்னு சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன் சைனாவோட ஃபாரின் மினிஸ்டரை ரெண்டு வாரமா காணல ஃப்ரெண்ட்ஸ் பொதுவாக சைனாவில் இது மாதிரி நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை வச்சு கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது அவர் எங்கேயோ நாடு கடத்திட்டாங்க அப்படின்னு பேசப்படுது உங்களுக்கு இதை பற்றி ஏதாவது செய்திகள் தெரிஞ்சா கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க நம்ம இந்தியாவின் ரஃபேல் எஃப் ஃபைவ் இந்தியாவின் ஆறாம் தலைமுறை போர் விமானம் பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க Are you excited or not? Abdiing rada comment section la padhi pannega. Inda video puri chinda like pannega. Innu namma channel subscribe panna lana. Matra video spar nga ungle kandi pa pidi ko pidi chinda subscribe panna po do my dear friends. Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel. Until I come back with my next awesome video. It's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit and always dream big in your life. நம்மளால எப்பவுமே எங்கேயுமே எதையுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் ஏ பிளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்க அப்பா அம்மாவை உங்க வீட்லயே வச்சு நல்ல சந்தோஷமா பாத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ